ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் நம்ம சேனலில் புதுசாக ஒரு பிளேலிஸ்ட் ஒன்று ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பாட்டில் ஆர்ட் ஃபர்ஸ்ட் டைம் இதை நான் பண்ணுறேன் அதை நான் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணுறேன் அவ்வளோதான் நம்ம சேனல் நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் பக்கத்தில் இருக்க குட்டி பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நான் இந்த மாதிரி பீர் பாட்டில் வந்துட்டு எடுத்திருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதில் பேப்பர்லாம் வேறு ஒட்டி இருந்துச்சு அதாவது ஸ்டிக்கர்ஸ்லாம் வேறு ஒட்டி இருந்தது அதை நான் எப்படி ரிமூவ் பண்ணினேன் அப்படின்னா ஒரு மூணு மணி நேரத்துலேருந்து நாலு மணி நேரம் வரைக்கும் இதை வந்துட்டு தண்ணியில் ஊற வச்சு கத்தியில் சுரண்டி எடுத்தேன் நீங்கள் கையில் சுரண்டிங்க அப்படின்னாலே உங்களுக்கு வந்துடும் என்னோடய நெகம்லாம் கட்டாயிருமோ அப்படின்ற பயத்தில் கத்தியில் நான் சுரண்டி தென் ஸ்க்ரப் வச்சு க்ளீன் பண்ணினேன் ரொம்ப ஈஸியாகவே போயிடுச்சு அதுக்கப்புறம் ஃபெவிக்ரல் கம்பெனி அக்ரலிக் கலர் ஒயிட் கலர் சூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அதை நான் இப்போ பெயிண்ட் பண்ணிக்க போகிறேன் நான் இன்றைக்கி ப்ரஷ் யூஸ் பண்ணி பெயிண்ட் பண்ண போகிறது இல்லை இந்த மாதிரி பேலட்டோ இல்லை அப்படின்னா ஏதாவது ஒரு பிளாஸ்டிக்கோட மூடியில் இந்த மாதிரி பெயிண்ட் கொஞ்சம் கொட்டிக்கோங்க தென் இந்த மாதிரி ஸ்பாஞ்ச் யூஸ் பண்ணி நான் பெயிண்ட் பண்ணிக்க போகிறேன் இந்த மாதிரி ஸ்பாஞ்ச் யூஸ் பண்ணி பெயிண்ட் பண்ணுறதுனால கொஞ்சம் பெயிண்ட் தான் செலவாகும் அண்ட் வேகமாகவும் நம்ம வந்துட்டு வேலையை முடிச்சிடலாம் அதனால தான் நான் இந்த மெத்தட் யூஸ் பண்ணி பெயிண்ட் பண்ணிக்கிறேன் நீங்கள் நார்மலாக டஸ்டர் ஸ்பாஞ்ச் இருக்கும் பார்த்தீங்களா அது யூஸ் பண்ணி கூட நீங்கள் வந்துட்டு பெயிண்ட் பண்ணலாம் சேம் மெத்தட் தான் எங்கிட்ட இருக்கிற ஸ்பாஞ்ச் யூஸ் பண்ணி நான் பண்ணுறேன் பாருங்கள் இப்போது ஒரு கோட்டிங் கொடுத்து நல்லா காஞ்சதுக்கு அப்புறமா இன்னொரு கோட்டிங் நான் கொடுத்துருக்கேன் பாருங்கள் இதுவுமே நல்லா காஞ்சதுக்கு அப்புறமா இப்போ தேர்ட் கோட்டிங் நான் கொடுக்க போகிறேன் இந்த மாதிரி நல்லா பியூர் ஒயிட் ஆகிற வரைக்கும் நல்லா கோட்டிங் கொடுத்துக்கோங்க ஹாஃப் பாட்டில் தான் எனக்கு செலவாச்சு இந்த மூணு கோட்டிங் எனக்கு கொடுக்கறதுக்கு அதனால தான் இந்த மெத்தட் யூஸ் பண்ணி நான் பெயிண்ட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ நல்லா பெயிண்ட் பண்ணியாச்சு நல்லா காய வச்சுக்கலாம் காயறதுக்குள்ளே நம்ம இன்னொன்று ரெடி பண்ணிடலாம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏ ஃபோர் ஷீட் வந்துட்டு ஒரு ரெண்டு ஷீட் நான் எடுத்துக்கிறேன் அதை தோ இந்த மாதிரி நம்ம கிழிக்கணும் நம்ம இஷ்டத்துக்கு நம்ம கிழிக்காமல் அது இந்த மாதிரி கர்வ் வர மாதிரி ஒரு மாதிரி லைட்டாக ரவுண்டு ஷேப்க்கு நமக்கு வரணும் நான் காமிக்கிறேன் பாருங்கள் தோ இந்த மாதிரி ரவுண்டு நமக்கு வரணும் ஒரு பேப்பரில் உங்களால் எவ்வளோ ஷீட் கிழி கிழிக்க முடியுமோ அவ்வளோ கிழிச்சிக்கோங்க நான் வந்துட்டு ஒரு பேப்பரில் பத்துலேருந்து பன்னெண்டு பேப்பர் வரைக்கும் கிழிச்சேன் ஒரு பாட்டிலுக்கு ரெண்டு ஏ ஃபோர் ஷீட் தேவைப்பட்டுச்சு அவ்வளோதான் கிழிச்சிட்டேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது வந்துட்டு எக்ஸ்ட்ரா இது நமக்கு தேவைப்படாது இப்போது பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ பேப்பர்ஸ் நம்மக்கிட்ட இருக்குது ரெண்டு ஏ ஃபோர் ஷீட் நான் கிழிச்சிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு பவுல் ஒன்று எடுத்துக்கிறேன் அதில் காஃபி பவுடர் வந்துட்டு நான் கொட்டிக்கிறேன் ஒரே ஒரு ஸ்பூன் மட்டும் போதும் நமக்கு ஒரு ஸ்பூனுக்கு மூணு ஸ்பூன் அளவுக்கு தண்ணி நான் ஆட் பண்ணி நல்லா எந்த கெட்டியுமே இல்லாமல் நல்லா வந்துட்டு கலந்து விட்டுக்கிறேன் நெஸ்கேஃப் சன்ரைஸ் ப்ரூனு எந்த காஃபி பவுடர் வேணும்னாலும் எடுத்துக்கோங்க தோ இந்த அளவுக்கு தண்ணி பதத்துக்கு நமக்கு இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் நம்ம கிழிச்சு வச்ச இந்த பேப்பர் எல்லாத்தையுமே நம்ம உள்ளே வந்துட்டு முக்கி எடுத்துக்க போகிறோம் ஒவ்வொரு பேப்பராக விடாமல் ஃபுல்லாக எல்லா பேப்பரையுமே விட்டு நல்லா பெரட்டி விடுங்க இந்த மூணு ஸ்பூன் அளவு தண்ணி வந்துட்டு போதுமானதாக இருக்கும் இந்த பேப்பருக்கு நான் கரெக்ட் அளவு தான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் நீங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் என்னை நம்பி இப்போ பாருங்கள் அந்த பேப்பரில் எல்லா இடத்துலையுமே அந்த காஃபி தண்ணி வந்துட்டு படுற மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் இப்போ மிக்ஸ் பண்ணி விட்டாச்சு அதுக்கப்புறம் ஒரு பிளாஸ்டிக் ஷீட் ஒன்று நான் எடுத்துக்கிறேன் நியூஸ் பேப்பர் யூஸ் பண்ணக்கூடாது பிளாஸ்டிக் ஷீட் தான் யூஸ் பண்ணணும் நியூஸ் பேப்பர் யூஸ் பண்ணனீங்க அப்படின்னா இந்த தண்ணி எல்லாமே வந்துட்டு அந்த நியூஸ் பேப்பர் அப்சர்வ் பண்ணிக்கும் அதனால் இந்த மாதிரி ஷீட் எடுத்து ஒவ்வொரு பேப்பராக இப்படி தனித்தனியாக எடுத்து வச்சுருங்க இப்போ எல்லாத்தையுமே நான் வச்சுட்டேன் இது நல்லா காயணும் வெயில்லையோ இல்லை காற்றுலையோ காய விடுங்க காற்றுக்கு பறந்துட போது பார்த்துக்கோங்க வீட்டுக்குள்ளே கூட இது ஒரு அரை நாள் காயட்டும் இது நல்லா காஞ்சிருச்சு இப்போ நான் காஞ்சி எடுத்து வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் நம்ம காய வைக்கும்போது நல்ல ஒரு ப்ரௌன் கலரில் இருந்துச்சு பட் இப்போ லைட்டாக கலர் மங்கியிருக்கு இந்த மாதிரி லைட்டாக கலர் மங்கின மாதிரி தான் நமக்கு இருக்கணும் இந்த ஃப்ரண்ட் சைடு மட்டும் தான் நமக்கு யூஸ் ஆகும் பின்னாடி சைடு நான் காமிக்கிறேன் பாருங்கள் இதோ இந்த மாதிரி இருக்குது பின்னாடி சைடு நம
ஸோ இந்த மாதிரி பார்டர் மட்டும் பிளாக் கலரில் வர மாதிரி நம்ம செஞ்சுக்கணும் கை வச்சு அமுத்தி விடாதீங்க ஏதாவது தீப்பெட்டியோ ஏதாவது யூஸ் பண்ணி டூல் யூஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி அமுச்சு விட்டுக்கோங்க இதே மாதிரி அந்த கார்னர் ஃபுல்லாகவே ரவுண்டு ஃபுல்லாகவே வந்துட்டு இந்த மாதிரி காமிச்சு காமிச்சு அமுச்சு விட்டுக்கோங்க அப்போ நமக்கு பிளாக் கலரில் ஒரு பார்டர் கிடைக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஃபுல்லாக பிளாக் கலரில் ஒரே ஒரு லைன் பார்டர் நமக்கு இருக்குது இதே மாதிரி எல்லா பேப்பர்லேயுமே நான் பண்ணுறேன் பாருங்கள் இந்த மாதிரி தீல எரிச்சு நம்ம பண்ணுறதுனால பாட்டிலில் இதை நம்ம ஒட்டும்போது ஒரு ரியல் லுக் நமக்கு கிடைக்கும் அதனால தான் நம்ம இப்படி பண்ணுறோம் இப்போ எல்லா பேப்பர்ஸ்லேயுமே இதே மாதிரியே நான் செஞ்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு பவுல் ஒன்று எடுத்துக்கோங்க அதில் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு ஃபெவிகால் ஆட் பண்ணிக்கோங்க கரெக்டாக ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு ஒரு ஸ்பூன் அளவு தண்ணி நம்ம ஆட் பண்ணணும் இதுக்கு பேர் மாட் பாஜ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது தனியாக டின்லேயே நமக்கு கிடைக்கிது இது வேணும் அப்படின்னா கடையில் கூட நீங்கள் வாங்கிக்கலாம் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் வீட்லேயே ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கலாம் அந்த ஃபெவிகாலும் தண்ணியும் நல்லா மிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி இந்த மாதிரி கலந்து விட்டுக்கோங்க இப்போ அந்த பாட்டிலும் நல்லா காஞ்சிருச்சு இந்த பாட்டில் நல்லாவே காஞ்சிருக்கணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நான் தொட்டு பார்க்கும்போது கொஞ்சம் கூட ஒட்டலாம் அந்த அளவுக்கு காஞ்சதுக்கு அப்புறம் இந்த மாட் வாஜ் இந்த மாதிரி ப்ரஷ் யூஸ் பண்ணி தடவி தென் அந்த பேப்பர் நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கோம் பார்த்தீங்களா அந்த பேப்பரை டாப் கார்னர்லேருந்து நம்ம ஒட்டிகிட்டே வரணும் ஒரே ஒரு விஷயம் மட்டும் நோட் பண்ணிக்கோங்க அந்த நம்ம ஒயிட் கலர் பெயிண்ட் அடிச்சிருக்கோம் பார்த்தீங்களா அந்த பெயிண்ட் கொஞ்சம் கூட தெரியக்கூடாது அந்த அளவுக்கு அந்த பேப்பர் ஃபுல்லாகவே நம்ம கவர் பண்ணியிருக்கணும் நான் கவர் பண்ணுறேன் பாருங்கள் பாட்டிலில் திருப்பி திருப்பி நல்லா வந்துட்டு கவர் பண்ணிக்கோங்க இப்போ எல்லாத்தையுமே நான் கவர் பண்ணிட்டேன் கவர் பண்ணதுக்கு அப்புறமா நம்ம மாட் பாஜ் ரெடி பண்ணி வச்சிருக்கோம் பார்த்தீங்களா அதாவது ஃபெவிகாலும் தண்ணியும் ஆட் பண்ணி வச்சிருக்கோம் பார்த்தீங்களா அதை வந்துட்டு ஒரே ஒரு கோட்டிங் மட்டும் இந்த பாட்டில் ஃபுல்லாக நம்ம வந்துட்டு கோட் பண்ணி விடணும் அந்த மாதிரி கோட் பண்ணி விடுறதுனால அந்த பேப்பர் வந்துட்டு தூக்கிட்டு நிற்காம நல்லா அமுங்கி நின்றுக்கும் அதுக்காக தான் இது பண்ணுறது இப்போ ஃபுல்லாக அந்த மாட் பாஜ் வந்துட்டு அப்ளை பண்ணிட்டேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஒரு மாதிரி கொல கொலன் இருக்கு ஒரு அஞ்சு பேப்பர் வந்துட்டு எனக்கு எக்ஸ்ட்ராவாகவே இருந்துச்சு ஸோ ரெண்டு ஏ ஃபோர் ஷீட் போதுமானதாக இருக்கும் இப்போது நல்லா காஞ்சிருச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெயிலில் ஒரு ஒரு நாளைக்கு ஃபுல்லாக அப்படியே வச்சுட்டேன் இப்போ நல்லா காஞ்சிருச்சு இப்போ பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் நான் கையில் நல்லா பிடிக்கிறேன் பட் எதுவுமே எனக்கு ஒட்டவே இல்லை இந்த மாதிரி நல்லா காஞ்சிருக்கணும் இதை நீங்கள் அப்படியே யூஸ் பண்ணுறதுனாலும் யூஸ் பண்ணலாம் பட் தண்ணிலாம் பட்டுச்சு அப்படின்னா இது வந்துட்டு வேஸ்ட் ஆகிடும் உங்களுக்கு தண்ணி பட்டாலும் எதுவுமே ஆகக்கூடாது அப்படின்னா இந்த மாதிரி வார்னிஷ் வந்துட்டு கடையில் ஐம்பது எம்எல் வந்துட்டு ஃபார்ட்டி ருபீஸ்க்கு உங்களுக்கு விற்கிது பட் இவ்வளோதான் இருக்கும் இதை வந்துட்டு நீங்கள் ஒரே ஒரு கோட்டிங் மட்டும் அந்த பாட்டிலில் நீங்கள் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு லைஃப் லாங் வந்துட்டு இந்த பாட்டில் அப்படியே இருக்கும் பட் ஒரே ஒரு மெயினான விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபெவிகால் அப்ளை பண்ணினது வந்துட்டு நல்லா காஞ்சிருக்கணும் அதுக்கப்புறமா தான் நம்ம வந்துட்டு வார்னிஷ் அடிக்கணும் இந்த மாதிரி வார்னிஷ் அடிக்கிறதுனால நல்லா பழப்பழம்னு இருக்கும் அண்ட் நம்ம பேப்பர் தான் ஒட்டியிருக்கோம் அப்படின்றது கண்டிப்பாக யாருக்குமே தெரியாது அந்தளவுக்கு இருக்கும் இப்போ வார்னிஷ் அடித்த இடத்துலையும் அடிக்காத இடத்துலையும் டிஃப்ரென்ஸ் பாருங்கள் இப்போது ஃபுல்லாக நான் வார்னிஷ் அடிச்சிட்டேன் வார்னிஷ் அடிச்சுட்டு ஒரு மூணு மணி நேரம் வெயிலில் வச்சுருந்தேன் இப்போ நல்லா காஞ்சிருச்சு நான் பேப்பர் தான் ஒட்டியிருக்கேனா அப்படின்றது சுத்தமாக தெரியல ஏதோ மரத்தில் செஞ்ச பாட்டில் மாதிரி தான் தெரியுது இதோட டாப் கார்னரை இந்த மாதிரி சனல் கயிறு யூஸ் பண்ணி நான் வந்துட்டு ரோல் பண்ணிக்கிறேன் ஸ்டார்டிங்கில் மட்டும் இந்த மாதிரி ஃபெவிகால் அப்ளை பண்ணி ரோல் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் தென் எக்ஸ்ட்ரா வரதை கட் பண்ணிவிட்டு எண்டுலேயும் இந்த மாதிரி ஃபெவிகால் அப்ளை பண்ணி ஒட்டிக்கலாம் 
அவ்வளோதான் நம்மளோட பாட்டில் ஆர்ட் வந்துட்டு ரெடி ஆயிடுச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் இந்த பாட்டில் ஆர்ட் பண்ணுறேன் எனக்கு ரொம்ப சாட்டிஸ்ஃபைடாக இருக்குப்பா நீங்கள் யார் வேணும்னாலும் ட்ரை பண்ணலாம் அந்தளவுக்கு ரொம்பவே ஈஸியானது பார்க்குறவங்க இது எப்படி பண்ணினாங்க அப்படின்னு ஒரு நிமிஷம் யோசிப்பாங்க அந்தளவுக்கு இருக்கும் கண்டிப்பாக எல்லோரும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் எனக்கு ரொம்ப மோட்டிஃபிகேஷனாக இருக்கும் அண்ட் ஒரு லைக் பண்ணிடுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இல்லை அப்படின்னா கூட மேபி உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு யூஸ் ஆகலாம் ஸோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணி விடுங்க இந்த மாதிரி வீடியோஸ் உங்களுக்கு தொடர்ந்து வேணும் அப்படின்னா மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க குட்டி பெல் ஐக்கானையும் ப்ளஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ டேக் கேர் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் நெக